。Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来街机平台的《怒之忍者》。今天是下半期了，咱们从第七关开始。这个游戏流程真的是长，上半期呢打了六关，居然才只有一半，至少在时长上只有一半。这关开始就上了一个飞机，给了大量的补给。女主的弹道非常适合在这种地形作战，只有一条线。啊，如果地形稍微复杂，其实女主是整个五个可选人物里最弱的选择了，因为她的弹道非常的窄。但没办法呀，我就喜欢窄的，玩起来感觉比较紧迫。气氛紧张，而且游戏的节奏也比较快。难度其实主要就来源于游戏的节奏。BOSS 方面呢，都有套路可以用的。我觉得最难的 BOSS 应该就是第六关的 BOSS， 但那里咱们已经过了。哇，这里进入了一个超大型的运输机啊！但是刚刚这个地方能看出来有贴图错误，有的地方单位咱们看不到，这就需要依靠背板了。这个钱袋我留了一下，然后利用捡它的无敌时间把这个小炮台清了。游戏的一个基本设定就是，当你捡到任何的道具的时候，你都会获得一定时间的无敌。把这个无敌时间用好，游戏会简单很多。这是一个全屏的攻击。我记得上半期的时候，我起的标题叫做“护甲越少，防御越高”。但是呢，在第五关还是第四关的时候被打脸了，因为只剩下一滴血了，坚持了很久。啊，这关终于咱们现在是两滴血。雪兰还没满，咱们把飞机的很多部位打爆了，这样飞机再下降。这里大变活人啊，出现了三个 BOSS， 这两个小的呢，蓝色的这个拿棍子，它的攻击方式呢是站在地面攻击你，黄色的拿的是武士刀，它的攻击方式呢是跳劈。这两种攻击方式要分得清一点。相对来说比较有威胁的就是蓝色的这个，它的棍子的攻击范围非常的广，甚至你想站一个它身体旁边的死角都不行的。你和它重合，它仍然可以打到你。但黄色的这个跳劈就很好对付了，你只需要注意打它俩的时候呢，不要按连发，按得太快。否则，你如果触发了连续两个近身攻击的话，那就很容易被打了。核心的要素就是一直躲避、游走，找机会输出就可以了。好，后面这个活动了，飞了一个、两个、两个都飞了。好，打这个 BOSS 呢，咱们就要使用到这招。感觉稍微无耻的技能了，就是上段和下段的来回窜线。他在上面呢，咱们就去下面；他在下面，咱们就去上面。对啊，因为两个人毕竟他有一个相对位置呢，你不可能两个人都在下面，或者不可能两个人都在上面，对吧？这个位置要找好。上一期开头的时候我也介绍了这款游戏呢，就是。西部牛仔，也就是洛尔骑士那个小组做的，所以说它的系统上很多已经延续了下来，包括的上段、下段的这种窜线，窜线的时候人物是无敌的，这点后面可以好好的进行利用。好的，咱们来到了骷髅组织的大厦，这不应该说是大厦了，这是他们的主城啊。
个组织不知道哪根筋啊没搭对，想要控制世界，所以说主人公来阻止他们。哎呀，这个剧情，我看过这集，看过无数次啊。好的，来到了这关的小 boss， 这已经是第八关了。这个小 boss 呢，两种打法吧，一种呢是站在屏幕的角落，子弹过来之后，上下的窜线，但是你窜线的时候要注意啊。你脚落地的时候不要撞到这辆车，是掉血的。女主的三颗成绩我没有找到啊，非常可惜。这个桥前面有一个小炮在守着，桥下呢有拿着长枪的敌人，小心一点，慢慢清掉。游戏的流程既然比较长，那咱们就稳妥一点打。尤其是呢，咱们现在血量不满，我血量不满这个状态持续了四关了。好，吃到了一个无敌，可以往前冲一冲了。从第四关开始，一直到第八关，血量没满过。这就是把次郎抓走的那个货呀！明明是个忍者嘛，还挺有武士道精神的。太假了，太假！来吧，咱们仍然利用这种一上一下的位置。这个体位打 BOSS 是最为合适的。他呢会分身，分身的时候咱们窜线就可以了。哦，刚刚他这个动作是想放电，你如果和他站在同一个平面上，他就会电你的。好，现在他只劈我一刀。后面呢，如果他红的比较紫了，红到发紫，他会劈两刀。好像这样。闪光闪的越频繁，就说明他快挂了呀。好的，打完。这样第八关也过关了，啊，这个货还没挂，爬了起来。那他表示呢，他想切腹，让咱们给当借错人。借错人这个一般是让比较亲近的人、关系比较好的当。但这里呢，只有对手了。刚才也说了，从他的招式来看，我更向于倾向于啊，这个货是一个忍者。哦，这里的火焰弓箭手极其讨厌、啊，因为他们的火箭呢射到地面上是一个持续的灼烧，这个和西部牛仔是一样的。手雷啊，我扔回去的比较早，最好呢不要炸到他们啊，炸到他们我又要打码了。这关难度还是比较高的。已经到了游戏的最后了，点到道具，趁着无敌往前冲一冲。好、哦，这有个血，我血量终于满了。再吃一个无敌，下面是毒气。我的天，我这三滴血还没捂热乎呢，又没了，又成两滴血了。这，这里有个小 boss， 这个小 boss 极其讨厌。他的这个超大的手里剑可以挡咱们的小的手里剑，所以能够攻击到他的机会呢不是很多，这个战斗啊就会显得长一点。但实际上这是和女主的弹道比较窄有关的。你如果用的是小蓝的话，跳到上层之后按下按攻击，直接就能攻击到他，因为小蓝的弹道是两个弹道。咱们这个只有一排，所以说就需要的操作量就更多。这个角色，平心而论，是五个角色里几乎是最弱的这一档。但是没办法呀，是吧？我一定得选他呀！我不选他的话，啊、呃，以我的用户的观众的核心群体，根本就不会看，是吧？大家互相了解吧，对，就是核心的观众比较了解，有作者
，作者呢也了解核心用户，都是来算盘啊。这里进入了一个强制的卷轴，强制卷轴真的讨厌，要打好多敌人。前方应该还有加血道具吧？赶紧给我回满吧！我这个太难受了，这是第九关。呃，从第四关开始血不满，现在第九关了。刚刚特别危险啊，我就上下窜了一下线。而且呢，其实这个游戏还有一个非常高级的技巧。就是你的近身攻击的动作呢，能够把敌方的很多子弹给打没。但是如果你只面对子弹的话，这招呢一般不会触发。你想触发的话，你要和敌方的单位离得比较近才能触发。这样，如果屏幕上子弹比较多的话，你就要考虑和敌方的单位接近一下，触发这一招，然后清屏。这个有点难了，而且有点冒险。好的，这里又是一个 BOSS 战，有非常大的铠甲武士。这个货呢有弱点，就是他的攻击盲区。你看呢，他这把刀非常的大，但是呢，刀的攻击判定只有刀刃那个位置。他手持的刀柄这里是没有攻击判定的，所以你就近身和他打架。他抡起来呢，你就离他远一点吧。这个是已经是有攻击判定的了。哦，防的真严啊！咱们刚刚的这些远程的攻击没有起到作用，为什么呢？你看咱们的分数没有增加，就代表他没有受到伤害。好的，把他打爆了，原来是个机器做的。继续往前，这里仍然有一个小 boss， 这个小 boss 呢，先不捡这个道具啊。上面的激光发射器要打到咱们了，咱们再捡。趁这个无敌时间拆门，门如果拆了，上面的几个小炮自己就炸了。如果你拆小炮的话，大概要拆个三四波、四五波左右，浪费时间啊。这就是最终 BOSS 了，嗯，骷髅会社的社长，骷髅株式会社的社长。嗯、呃，他表示咱们抓不到他，然后开走了一个大机器。这就是最终 BOSS 战，最终 BOSS 战呢，一共三个形态，每个形态都不算难。起码我感觉这个 boss 比第六关的 boss 要简单啊，虽然它是最终 boss。好，这是第一形态，两种攻击方式。你如果站在它正下方呢，它就挥动下面那两个拳打你；你从侧面打它呢，它就会发动这种飞拳。飞拳的威胁是比较小的，尤其是这个飞拳如果不闪光了，你被它碰到呢是不掉血的。他就失去攻击判定了。好的，这样第一个状态结束了，进入第二形态。第二形态呢，咱们要发挥上下窜线的优势了。我的天，我血量满了，又没捂热火，又掉血了。这怎么我是触发了被动吗？就是、满血状态有百分之百的几率被打呀、啊！哎，上下躲。如果他发射导弹呢，咱们就滚到另一侧，不要被他踩到，而且他在那儿蹲着也会伸脚踢你，不要想着闪避，就想着上下窜线就可以了。好，第二个形态打完，进入决战。决战是第三形态它最脆的形态了，但这个形态有点讨厌，发射的子弹呢半跟踪。好在咱们可以利用近身攻击来清一下，他还利用他的手臂来控制。好的，这下他挂了啊！机器的残骸掉到了护城河里，然后爆炸。哦，看这个水花，太高了啊！好的，通关，然后最后一关也是有分数可以拿的，咱们大概打了六十多万分吧。这个分数不高，因为很多的加分的道具我没有捡。通关之后呢，就是这段剧情啊，这段剧情其实出乎我的意料之外了，因为早年我记得玩的街机游戏结局都是大团圆的结局，但是呢，这本作的结局啊，因为刚开始的时候随机被抓走的是次郎。
。而次郎在拯救主人公的过程当中呢，咱们刚把他救出来，他就牺牲了。所以说是一个，虽然战胜了敌人，但是主人公的团队也受到了损失，是一个有点悲剧的结局吧。那好吧，这样一款街机平台的动作游戏《怒之忍者》就给大家录制到这里了，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。